sobre el viaje nocturno y la ascensión del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Alabado sea Allah, Señor del Universo, quien dice en el Corán, Subhan al-ladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjir al-harami ila al-masjir al-aqsa al-ladhi barakna hawla, linuriyahu min ayatina innahu huwa al-sami'u al-basir. Glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche, desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana, cuyos alrededores bendije para mostrarle algunos de mis signos. Él todo lo oye, todo lo ve. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, compañeros y sus seguidores, con benevolencia hasta el día final. No cabe la menor duda que el viaje nocturno y la ascensión del profeta sallallahu alayhi wa sallam es un viaje de magníficos secretos, un viaje singular en la historia de la humanidad, que surgió en homenaje al último profeta y mensajero sallallahu alayhi wa sallam y liberación de sus preocupaciones después de años en que sufrió con sus compañeros persecución, daño y mentis, después de perder en unos días del décimo año del envío a su tío Abu Talib, que le apoyaba mucho en su vida, y a su prudente y cariñosa mujer, la señora Khadija, que Allah esté complacido de ella, que era su protección y refugio en las adversidades. La preocupación del profeta sallallahu alayhi wa sallam se aumentó después del viaje triste de At-Taif, que fue la situación más difícil de su noble vida. Después de haber sido objeto del daño de su tribu y de otros, el profeta sallallahu alayhi wa sallam salió al Taif buscando la nobleza y el apoyo de su pueblo. Pero estos fueron más nocivos y severos de su pueblo, pues instigaron a sus esclavos y niños para tirarle con piedras hasta que sus nobles pies comenzaron a sangrar. Entonces, el profeta sallallahu alayhi wa sallam se dirigió a su señor, estando en el camino de regreso con una súplica cariñosa que lleva todos los sentidos de veneración y humildad. Solamente a Allah alabado sea, diciendo, Allahumma ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala al-nas, ya arham al-rahimin, anta rabbu al-mustadafina wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin ya tajahamuni, am ila aduwin malaktahu amri, إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك أو الله أنت تي مكيخ دمي دي بلداد دمي ديس أمبارو إي إن سيغنفيكانسيا أنت لخنتي Tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Tú eres el Señor de los destituidos y débiles. Oh, mi Señor, ¿en manos de quién me abandonas? ¿En las manos de un forastero que se burla de mí? ¿En las de los enemigos que tienen control sobre mis asuntos? Si tu ira no recae en mí, entonces nada me preocupa. Tu perdón es amplio y suficiente para mí. Me refugio en la luz de tu rostro que ilumina la oscuridad, que regula los asuntos de esta vida y de la otra. Espero nunca caer en tu ira. Solo necesito tu complacencia y satisfacción, pues solo por ti hago el bien y me aparto del mal. No hay poder ni fuerza sino en ti. De allí y del centro de todas esas difíciles pruebas salió la gran divina donación, el viaje nocturno y la ascensión en que Allah alabado sea mostró a su profeta sallallahu alayhi wa sallam realidades trascendentales y secretos universales que no había mostrado antes a ningún ángel ni a profeta enviado. Para honrar al profeta sallallahu alayhi wa sallam y aumentar su fe y confianza de que Allah alabado sea está con él, que está bajo la protección y custodia de su señor. Qué bueno es al imam al Busiri cuando dijo en su poema Viajaste de noche de una mezquita sagrada a otra, tal y como la luna viaja en la mera oscuridad. Subías hasta que 
obtuviste una posición de cercanía que nunca fue obtenida antes. Todos los profetas y mensajeros te dejaron pasar adelante, como los siervos dejan pasar a su Señor. El milagro del viaje nocturno y la ascensión del profeta sallallahu alayhi wa sallam es uno de los grandes milagros y signos trascendentales con los que Allah honró a su profeta. Festejando este gran recuerdo, tenemos que completar las lecciones y moralejas de este importante acontecimiento que aclaramos a continuación. Que el hecho de adoptar las causas no va en contra de la sincera confianza en Allah, puesto que Allah, alabado sea, requisó el alborak, la cabalgadura, a su profeta para que sea medio de transporte de su viaje, a pesar de que Allah, alabado sea, es capaz de transportar a su profeta sin ningún medio. Y a pesar de la convención del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y su sincera confianza en Allah, alabado sea, cuando llegó a Jerusalén, ató al, el alborak para enseñar a su nación que es necesario adoptar las causas. Dijo el profeta, فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءِ Lo ate al cerco que usaban los profetas. Dice el imam al-Nawawi, el hecho de atar el alborak es para tomar medidas de precaución y adoptar las causas, pero no está en contradicción con la confianza en Allah, alabado sea. El verdadero creyente actúa como si no se salvara sin su propio trabajo y se confía en Allah, como lo hace un hombre que sabe muy bien que solo lo sucede lo que Allah decretó para él. Este entendimiento equilibrado es la interpretación del dicho del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, respecto a la adopción de las causas, en qamat ala ahadikum al qiyama wa fi yadihi fasilatun faliagrisha, si viene el día final, llevando uno de vosotros en su mano un vástago de palmera, pudiendo plantarlo antes de que se levante, que lo plante. Y en otro hadith dice, refiriéndose al hecho de tener confianza en Allah, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا Si verdaderamente os encomendáis a Allah Él os sustentará como lo hace con, los, con las aves que por la mañana salen con sus estómagos vacíos y regresan al final del día con sus estómagos llenos de alimento la hermandad de todos los profetas y mensajeros. Todos los profetas y mensajeros llevan único mensaje respecto a los fundamentos y fe, aunque son diferentes de leyes y métodos. Dice Allah, alabado sea, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ No envié en el pasado a ningún mensajero, excepto que recibiera la misma revelación, que tú, nada ni nadie merece ser adorado excepto yo. Adorenme solo a mí. Y dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, al anbiyao ikhwatun li'allat, ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Los profetas son hermanos de padre, sus madres son numerosas y distintas, pero su religión es una. En lo que se refiere a los diez mandamientos citados en las alías siguientes, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ديلس بنجن كليس فرماري لو كيسو سينيور لس أبروي بيدو نو ديبن أسوسيار لي نادا ديبن أثير البين أسوس بادرس نو مترن أسوس إيخوز بورتمور على بوبريثا يومي انكارغو دي سوسستنتو إي el de ellos, no deben acercarse al pecado, ni en público, ni en privado, y no matarán a nadie que Allah prohibió matar, salvo que sea con justo derecho. Esto es lo que les ha ordenado para que usen el razonamiento, no toquen los bienes del huérfano, a menos que sea para acrecentarlos hasta que alcance la madurez. 
deben medir y pesar con equidad. No impongo a nadie una carga mayor de la que puede soportar. Cuando hablen deben hablar con justicia, aunque sea en contra de su pariente. Deben cumplir sus compromisos con Allah. Esto es lo que les ha ordenado para que lo recuerden. Este es mi sendero recto. Síganlo, pero no sigan otros caminos, porque si lo hacen, estos los dividirán y los desviarán de su camino. Esto es lo que les ha ordenado para que tengan temor de él. Decía Ibn Abbas que Allah esté complacido de ambos, son alías categóricas de significado evidente que no han sido suprimidas en ninguna ley o religión. Son prohibidas a todos los hijos de Adán y son la madre del libro, es decir, su origen y base. Pues quien se atiende a ellas entrará en el paraíso y quien las abandona estará en el infierno. Uno de los grandes milagros que Allah ha concedido a su profeta sallallahu alayhi wa sallam es reunir todos los profetas y mensajeros en Jerusalén y los presidió en la oración. Lo recibieron en los altos cielos diciendo Marhaban bin Nabi salih y wal salih Bienvenido sea el buen profeta y el buen hermano. Esto fue un señal de que la jefatura de la tierra se pasó al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y al mismo tiempo una aplicación del encargo y del pacto que Allah ha celebrado con ellos. Dice Allah, alabado sea, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله سلبرو امباكتو كل خنت دي الليبرو أتربز دروس بروفيتاس لثيندو لس لس كنثيدو الليبرو إلى سابدورية pero cuando se les presente un mensajero que confirme lo que se les ha revelado crean en él y prestenle auxilio ¿Asumen tal compromiso? Respondieron, sí, nos comprometemos. Dijo Allah, entonces sean testigos, que yo también atestiguaré con ustedes. Dijo Ali ibn Abi Talib y Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido de ambos, Allah celebró un pacto con los profetas, cuando se les presenta a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, estando vivos, que crean en él, y prestenle auxilio, y le ordenó, celebrar el mismo pacto con su nación. La posición de la mezquita de Al-Aqsa junto a la mezquita sagrada de la Meca. A esta mezquita fue el viaje nocturno del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y de ella empezó su ascensión a los altos cielos, y luego al azufaifo del confín. Es la primera al-Qibla, la tercera mezquita sagrada, y una de las tres mezquitas a que se permite a la gente peregrinar para hacer la oración y pedir la recompensa de su Señor. Es además la segunda mezquita que se construyó en la tierra. Abu Dhar dijo, dije, mensajero de Allah, ¿cuál fue la primera mezquita construida sobre la tierra? El profeta respondió, la mezquita sagrada de la Meca, al Masjid al-Haram. Luego pregunté, ¿después cuál? Me dijo, la mezquita de Jerusalén. Al Masjid al-Aqsa, pregunté, ¿cuántos años hubo entre ambas construcciones? Dijo, 40 años, y agregó, ¿dónde te llega la oración debes rezar? Pues en eso consiste la virtud. Una oración en esta mezquita es mejor que 500 en cualquier otra mezquita, excepto la mezquita sagrada de la Meca y la mezquita del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, en Medina. Dice el profeta, فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة وفي مسجد ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة أولى أوراثيون إلا مسكتة سجرادة دي لاميكا إكيبالي سيم ميل أوراثيونيس إن أترى مسكتة أولى أوراثيون إن مسكتة إكيبالي ميل أوراثيونيس إولى أوراثيون إلا مسكتة دي الأقصى إكيبالي سنكوينتا أوراثيونيس إن تونسيس لا مسكتة دي الأقصى إس أولى بارت إنديفيسيبلي de los santos lugares islámicos que tienen una posición elevada en los corazones de la nación de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y además un depósito en las manos de todos los musulmanes que no conviene renunciarlo o darlo poca importancia debemos plantar en nuestros hijos este significado para que las siguientes generaciones no se olviden de la posición 
y la santidad de la mezquita de Al-Aqsa para todos los musulmanes. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo, la paz y las bendiciones de Allah sean con Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día final. Hermanos, por la causa del Islam. Al comienzo de abril de cada año, todo el mundo festeja el Día del Huérfano, a pesar de que las instrucciones de nuestra religión islámica precedieron todas las organizaciones humanas respecto al interés por el huérfano y el cumplimiento de su derecho. Dice Allah a la Badusia, y te preguntan cerca de cómo deben obrar quienes tienen huérfanos bajo su responsabilidad. Diles invertir sus bienes materiales para procurar incrementárselos es lo, me lo mejor. Pero si consideran más fructífero unir su riqueza con la de ellos para gestionarla conjuntamente, trátenlos como a sus hermanos. Allah sabe quién es corrupto y quién hace el bien. Y si Allah hubiera querido, les habría hecho las cosas más difíciles. Allah es poderoso y sabio. Quien se contempla en esta alía, observa que la expresión coránica, islah, que significa beneficencia, se utiliza para incluir todos los aspectos de cuidado, pues es una palabra que recoge todo lo que necesita un huérfano. Puede necesitar el dinero, y entonces la beneficencia será la piedad y la oferta material. El huérfano también puede ser rico y entonces le hará falta la evaluación y la educación. Puede necesitar a quien le invierte en sus dinero, mantener sus trabajos agrícolas e industriales. Y en estos casos la beneficencia será abordar estas tareas. Puede no necesitar ni esto ni aquello, pero le hace falta la ternura y los sentimientos del amor paterno. Y en este caso, la beneficencia se concentra en presentarle estos sentimientos. La beneficencia puede consistir también en, en corregir sus errores y sus desviaciones, educarlo bien y perfeccionar su ética. Este sentido general que incluye la custodia y la responsabilidad fue citado en textos coránicos y hadices proféticos que nos incitan y llaman a reformar el estado de los huérfanos y cuidar sus intereses. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, من أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى كينتين بيداد أونا ويرفنا وأون ويرفنا يو إيل اشتريموس إن البرايس واسي مستراندو سوز ديدوس إندثي إي سوديدو ميديو مستراندو سوديدو إندثي إي سوديدو ميديو سيبراندولوس أم بوكو إي ديخو تنبين خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه لم يخر كاسا دي لس مسلمانس إن لا كي ستيني بيداد أون ويرفانو إي لا بيور كاسا دي لس مسلمانس إس أكيا إن كي بيبي أون ويرفانو أكيين سي ملتراتا إي ديس البروفيتا صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى الكي كويدا أون ويرفانو سيا أونو بارينتي سويو يو إيل اشتريموس أسي خنتوس إن البرايسو إيثو انخشتو ونيندو الديدو إندثي إي الميديو أو سينيور نوسترو أغانوس دي لوس كي اسكوتشان تودو لو كي سيديثي پرو سيجن لو ميخور la palabra de Allah y su mensajero. Ellos son los guiados por Allah y son los dotados de entendimiento.